Hij zit hier rechts. Hij zit hier rechts. Kom op, Jossen! Kom op, Jossen! Ja! Ja! Zondag 12 september is de ronde van Hank. We gaan Jossen de komende weken klaarstomen voor zijn allereerste echte koers. Met als doel winnen. De vorige keer kreeg Josse een spoedcursus sprinten bij de jeugd van Jumbo Visma. En wat gaan jullie piep even wat hard door zo'n bocht. Vandaag wordt hij door oud-prof Laurens Stendam bij de hand genomen in de ronde van Oudorp. Moet ik hem echt helpen of moet ik hem nog meer zenuwachtig maken? Of is dat niet nodig? Ik denk dat dat niet nodig dat is. is. Dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. <laughs> Pak Tour de Titema Cycling Team zijn eerste overwinning in de kelderklasse van het wielrennen? Welkom bij Josse gaat voor goud. Zie ik het nou goed? Zwaar. Zit er aan. Begin je al een vorm te komen? Of, uh... Baktages gaan we wel echt. Uh... Ik heb het gedaan vandaag dan. Sprinttraining op sloten. Ik uh, vraag sprinttraining op de wielenbaan van sloten. Dan kan ik lekker ongestort sprinten zonder dat ik uh, verkeer of zo hinder. Oh. Bijna kotsen, maar dat uh, is echt goed. Ben je nog steeds zoveel bezig met die wattages? Dat is nog belangrijk. Degene die het hard fietst, is het eerst over de lijn. Nu moeten we koersen met. Dan, dan is het natuurlijk niet alleen. Het gaat veel meer dan dat. Ja, maar. Jos is wel missen straf, hè? Hij is wel een beetje eerder. Ik heb gisteren hè? een kommetje weggepakt, hè? Hier voor de deur. 12 september. Focus. Ken je Oudorp? Alkmaar. Ik heb namelijk geregeld dat jij daar kan starten in de ronde van Oudorp. Dat is eigenlijk een wedstrijd waar alleen lokale renners mee mogen doen. En Laurens Stendam start daar dus ook. En die gaat jou wat uh, koersslimheid bijbrengen. En jij mag, uh, jij mag daar ook starten. Is hij dan met of, of tegen mij? Ja, dat weet ik nog niet. Ik hoop, ik hoop met jou. Jos en Lauwe, plaats van Bouw en Lauwe. <laughs> Hij is wel in vorm gebleven na zijn carrière, schijnt. Die heeft er 92 kilo nog aangetikt, volgens mij. Hè? Dat heeft hij nooit gedaan. Dus eigenlijk is Laurens een beetje mijn luxe bas. Vrij luxe bas, zo kan je het noemen, ja. Een vrij luxe bas. Echt een goede training voor de ronde van Hank, want daar liggen ook super veel van die klinkers. Nou, uh, lekker trainen, pik. Tot zondag. Goedemorgen. Het is zondag 22 augustus. Nog drie weken tot de ronde van Hank. Het is tien over acht. En vandaag gaan we de ronde van Oudorp doen. Of ik ga die doen. Ik zag net wel dat het echt super slecht weer is. Eerst even eten en wat koffie. Want uh, ik zie een beetje moe uit. Pastaatje komt eraan. De enige legale doping. Koffie. Het is vandaag wel een beetje de generale van de generale. Ik hoop dat ik... Alles wat de vorige keer iets minder goed ging, de bochten en het peloton bewegen en vooral ook het uh, iets overhouden aan het einde dat dat beter gaat. En dan is het misschien ook wel nuttig dat het een keertje regent, heb ik dat ook meegemaakt. Maar dat brengt wel voor mezelf uh, wat extra spanning en zenuwen. Hopelijk kan Louders mij daar een beetje doorheen gidsen. Ronde van Oudorp. Het regent, het regent best wel hard. Op naar Noord-Holland, naar de ronde van... Oude dorp. Ik heb alleen net nog even naar uh, Buira zitten te kijken. Oh, ben ik ben blij dat ik nog even een, uh, een wedstrijdje langs de kant kan staan om Jos aan te moedigen. De tuintjes. Goedemiddag vanuit uh, Oudorp. Vandaag is de ronde van Oudorp. Een mooi oefenkoersje om uh, goed bochten te leren. Doen vandaag uh, andere beginnelingen mee. Als Laurens jou. ten Dam doet mee, dat is gewoon... Uh... Ja, Waarom doet Laurens mee? Ja, die woont in Oudorp en het is een kampioenschap van Oudorp. Dus oh. iedereen die hier woont mag ook meedoen en Josse. En Josse mag ook meedoen. En Josse ook. Oh, dat is fijn. Ongeveer 9 van de 10 zinnen bevatten het woord regen. Kijk eens, kijk eens op mijn... Kijk eens, druppels, oh, wat druppels. Een storm. Ik heb net buienraden ook even gekeken. Het kan zijn dat er uh, <laughs> vrij zijn. hevige regen kan gaan uh, en, en wat vallen in Oudorp. Daarvan? Ik hou niet van regen. Ik vind dat doodeng. Koers in de regen is echt iets anders dan op het drogen. Maar gelukkig hebben we Laurens. Laurens en fysiek ben je ook wel aan orde. Al die gasten zien er zoveel fitter uit. Dus het komt goed. Jij bent ook goed. Jij bent ook sterk. Zullen we Laurens zoeken? Ja, laten we rugnummer op gaan halen en op zoek naar Laurens. Kom op, een beetje actieve houding. Hè? Je hebt er zin in vandaag. We zijn hier uh, om in te schrijven. Een rugnummertje ophalen. Licentie mee. Chip heb je op je fiets. Hè? Je moet wel in de rij staan. Hè? Goedendag. Ik denk één. Ik denk één. Oh. Je moet omgekeerd. Ik heb nog een licentie van hem. En jouw naam is? Nee, ik doe niet mee nog. Nee, dat is pas volgende week. Dit is niet gunstig, hè? Nummer 13. Dit is niet goed. Ik vind het nu al niet meer leuk vandaag. Hé, 
Hey mannen, hoe is ie? Hey Laurens. Hallo, ja. waar is Josse? Ja, hij is aan het omkleden. Hij nee. is aan het omkleden. Josse is knijter zenuwachtig. Ah ja? Ja, want het regent. Ah, dat zo, ja, ik heb er nog ja, een mee. Ja. Die zou zijn eerste koers rijden, maar die begint te twijfelen omdat het regent. En Josse ontbreekt gewoon compleet koers slim uit. Ja, en daar heb ik dus hun allemaal voor mee. Dit zijn dus allemaal uitgenaste autowielrenners. Waar ik vroeger mee koers. De schicht van Wilnis, dat is de sprinter, zeg maar. Maar de ronde van Oudorp, is dat sprinten of is dat wel wegrijden? Ik denk, ik denk dat het wel sprint wordt. Ja? Maar over een week of drie is het zo verder. De ronde van Hank. De ronde van de hang. Ja, dit is een soort Maar dit is een soort trainingskoers. Dit is geen trainingskoers, hè? Er staat wel het oud cross aan de start. Oh. En uh, hoe is Jan voor? Ga je, jij, jij, gaat, jij gaat toch wel even ah, ik, koersen? Ik, ik vind het dus eigenlijk wel leuk om, om iedereen zeg maar, eraf te tot, rijden. Nee, tot jo tussen Josse en dan uh, de schicht van Wilnis een beetje strijd te krijgen voor de sprinter. Want Josse is toch sprinter? Josse ja. is sprinter. Moet ik hem echt helpen of moet ik hem nog meer zenuwachtig maken? Of is dat niet nodig? Ik denk dat dat niet nodig dat is. Dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. <laughs> meer zenuwachtig en dan lopen ze als ze dus dat is niet nodig. Ja, maar ik, ik ga hem wel even helpen. Ja, lekker. Dat vind ik wel leuk. Is dit de schicht van Wilnis? Ben je ook zo zenuwachtig? Best wel. Best wel, ja. ja. Dus Frank, Josse is snel. Nee, nee, hij, nee. Wil, hij wil een sprint. Dus hij is het, uh, het, 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 is dit nou je eerste meters van het seizoen, hè Bas? Ja. Ik ga nog even pissen. Ze hebben ook gewoon wc's hier, hè, in Alkmaar. Uh, Oudorp. Koud. Ja. Ja, jij komt jij kom niet uit de buurt. Vind jij, vind jij dit harde regen? Nee, dit is echt niet hard. Dit is geen wind, geen regen. Dus hij moet gewoon niet zo janken. Dat weet het zelf ook wel. Eigenlijk ben ik helemaal niet zenuwachtig, behalve voor die regen en de kasseien. Ik denk ook dat jij fysiek hier gewoon bij de best hoort, hè? Zelfs Laurens. Laurens kan super hard fietsen, maar in zo'n criterium, jij bent echt... Jij bent explosief. Ik vind hem zelf niet tegenvallen dit keer hoor. Nee, heb ik goed gedaan, Bas. Vergeleken toen in Ahoy. Ja, toen pakte hij echt veel wind hè. Voelde ik dat vanaf toen. Parachute. Josse, wat, wat verwacht jij van vandaag? Nee, ja, ik denk wel dat criterium mijn min... Met kasseien en zo ligt me niet zo goed hè. Kijk, die gasten wonen hier, dus die weten ook hoe het straatje bij ligt. Ik ga zo meteen voor het eerst dat ding rijden. Waar je in Rotterdam alleen maar moest sparen, 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 ja. wil ik juist dat je in deze wedstrijd constant gaan voren zit. Dat is kort. Dan kan je ook het beste die bochten gewoon aansnijden in plaats van dat je achter mensen zit die... Uh... Ja, maar ik kan juist beter toch kijken hoe het Nee, niet mensen achterin. Bochten... Kan iemand de bocht uitvliegen en dan moet jij Snap weer uitvliegen. Snap angst nu? Het kampioenschap van Oudor. 22 kilometer en zoals in het routeboek vermeld, het parcours is langer dan ooit. Oh. Twee kilometer met als hoogtepunt de Munnekenweg en dat is Kasseien. Strontje, weinig bochten, alleen het regent en dan worden die klinkers en die Kasseien in één keer heel verraderlijk. Maar goed, bij de Ronde van de Hang kan het ook regenen. Ik vind het een goede test, op naar de start. Dit is wel echt het aller, allerlaagste niveau dat er bestaat, toch? Waar we nu in uh, fietsen. Dit is echt kelderklasse. Het is, uh, Laurens mag meedoen omdat hij hier woont. Ja. Maar dit is eigenlijk iedereen die afgelopen jaar een fiets heeft gekocht en die een keer een wedstrijd wil doen, die start hier. Waar zou de start zijn? Links, rechts of rechtdoor? De rechtdoor links af. Oké, okay, helemaal goed. Dit is de eerste keer dat ik hem vandaag bij heb gezien. Jij? Ja, ik ook. Dus ik weet niet wat Laurens tegen heeft gezegd, maar. Uh... Ik zou de eerste ronde, uh, zeg maar, mannetje op 5, 6. Hier ben ik niet zo'n held in hoor. Een zijbocht is wel tricky in dit. Ja, eigenlijk recht eroverheen bijna. Bij de start en finish van de ronde van Oudor. Dus een jurybus. Vindt wat vergrijzing plaats onder de juryleden. Ik hoop wel dat zij het beter met elkaar kunnen vinden dan in Rotterdam. Ik heb de weersvoorspelling er even bij gepakt. Het is niet droog, hè? Kijk, daar ligt. En het draait gewoon om Oudor heen. Alsof het zo heeft moeten zijn. Zij kan zich voorbereiden op een natte wedstrijd. Als je maar door hem blijft. Het zou erbij moeten komen, hè? Spannend? Ja. Kijk, ik zou al hoi, dat is gewoon asfalt, weet je wel. Het zijn wel haarstadbochten, maar ja, het is elk rondje wel exact hetzelfde. Ik wil mensen die ook zo'n nu afzetten hoor, bij de 
Ja. ja, ik moet natuurlijk gewoon die ronde van Hank winnen. Als ik nu iets breek, heb ik wel een probleem, zeg maar. Ja, maar Lauris, als jij tegen iedereen zegt dat hij vooraan moet starten, wordt het vooraan wel heel druk straks, hè? Ja, hier is hij. Die uh, bochten zijn wel echt heel tricky, man. Dat is wel echt het meest ongunstige scenario. Heb je telefoon nou mee? Ja, ik zou ook vooral niet op buienraden kijken. Ja, is het zo slecht? Ja, het, het blijft regenen. En, uh, ik ga nog even een rondje uh, iets harder doen. Succes, hè? Tot zo, ik heb er wel vertrouwen in. 20 kilometer van ouder. Naar voren. Die beginnen al langzaam aan hand beginnen. Die al zitten naar voren. Hierover. En naar voren, hè? Ja, naar voren, naar voren. Naar voren. Kijk, Laura staat er alweer voor, hè? Jelletje nemen? Hoe doe, hoe doe je dat ook weer, Jos? Ik heb support, Jos. Ik denk dat hij de zin heeft. Hoe harder die dat gaat zeggen, hoe meer die. Uh... Ja, dan krijg je biografie ook nog. <laughs> Jos wordt niet tot de favorieten gereden. Normaal gaan ze altijd even de favorieten langs. Dat is lekker, Dark Horse. Ja, ja, een beetje de underdog. Kom aan, Jos. Ja, zullen we naar die Munnikenweg toe gaan? Want dat schijnt te gebeuren. Hier zit hij links. Dit is heel goed. Klasse Josse! Klasse! We zijn hier bij de Munnekenweg, het kassaie stukje van dit criterium. En het lastige is, ze zitten hier aan de rechterkant en dan moeten ze over de strook naar links toe. Kijk, en dat is natuurlijk super glad. Kijk. Oh, dat is tricky hoor. Oké, okay, kom maar. Komt hij daar? Ja, hij zit erbij, hij zit erbij. Lekker Laurens! Lekker Josse, kom aan! Tiende, hij is op de twaalfde positie. Je ziet dat hij daar wel iets gaatjes laat, hè? Ja. Ik hoop dat hij wat is opgeschoven, want hij zat nu al wel verder van achter. Kom aan Josse, kom aan! Hij zit op die rekker, hè? Maar het probleem is, je kan hier nergens op zijn. Het blijft gewoon de hele tijd op het lint zitten hier. Ja. De speaker zei net dat er een breukje is gevallen. Dus de vraag is of hij ervoor of erachter zit. Oh ja, er is echt een breukje. Zit hij mee? Oeh, dit zijn er twee, vier, zes. Ja, hij, zit... hij zit mee! Lekker Josse, kom aan! Hij heeft nu twee wedstrijden gereden en met twee wedstrijden gaat hij gewoon meedoen in de finale. Als hij zo eruit ziet, dan heeft hij sowieso nog over. Zit hij nou op positie drie? Hij zit bij... Lekker Josse, hij zit, hij zit voor Laurens. Misschien is dit wel afgesproken om zo samen dat niemand het wiel van Josse kan pakken. Alleen hij zat er wel stuk. En deze wedstrijd is nu al best wel hard aan het gaan. Dus ik weet niet of hij nog over heeft. Maar als hij over heeft. Podium, zet maar neer. Podium. Zet, maar, zet maar neer, podium. Podium. Het zijn gelost allemaal. <lacht> ik vind het veel leuker in. Kon ik niet daar zitten, Bas? Het ligt echt helemaal uit elkaar hè, door die regen. Lekker Josse, hele, daar zit je goed. 20 man, maximaal. Lekker Josse, twee rondes. Twee rondes, vier kilometer. Kom, we gaan naar de finish. De laatste ronde gaan ze in. Ben je nerveus, Bas? Ja, ze komen er weer aan. Oh, het gaat echt hard nu. Het gaat echt hard. Hij zit goed, hij zit... Kom op, Josse! Kom aan, Josse! Hij zit in derde positie. Achter Laurens, hè? Ja, achter Laurens. Precies wat het plan was. Heeft hij er toch... Uh, klopt het toch, hè? Maar een sprint tussen Josse en Laurens dan. Dat zou denk ik wel een Noord-Hollands dagblad staan. Dat, dat, denk, ik ook, ja. dat denk ik ook. Ik ben echt gewoon nerveus. Ze gaan nu komen voor de finish. Laatste ronde. Daar moet ze ook komen. Als die motors komen, dan komen ze eraan. Kom on, Josse. En dan ga ik er omheen. Maar op dat moment zag die gasten, denk ik. Ja, daar 
Ja, daar komen ze. Eigenlijk doet hij nu de lead-out voor jou. Ja, niet echt, ik ga gelijk dat ding. Hij zit hier rechts. Hij zit hier rechts. Hij zit hier rechts. Kom maar, Josse! Kom maar, Josse! Ja! Kom maar, Josse! Ja! 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 Josse! Josse Wester! Derde eerste. Kom, we gaan heen. Ik zag hem over de meet komen. Ik denk, uh, moet ik nou juichen of niet juichen? Ja. Ja, ja, dit was, nog, dit was nog onze nou? overwinning nu. Win ik hier nou? Ja, ja. ja wij hebben gewonnen. Van de dag. Ik vond het echt kikken hoor. We gaan even naar de mannen van de filmploeg aan de overkant. Hey. Oh. Want er ging een heel groot gejuich op. Want wat hebben jullie voor relatie met de nummer 1? Ja, wij zijn uh, ploegleider. Heb jij wel iets met de pastieken man? Ja, dat is... ja, er staat tien er maar op en dan pas was het een gerenommeerde redder. Ja, dus ik uh, hoop dat je wel hier staat. Dat is wel leuk. Ik snap wel een achter. Kom je dan in een auto te rekenen? Ja, er woont vijf uh, in de familie in Oké, okay, heel goed. goed. Al jaren niet meer geweest. <laughs> de ronde van Hank is pas over vier weken en je hebt de eerste overwinning al binnen. Moet je nog mensen bedanken? Wilbert, jullie, Robert Wagner en Jumbo Visma. Mijn vrienden allemaal. Je ja, ouders. Iedereen die meesterkracht is geworden. Shout out naar jullie. Maar doodeng, maar wel heel vet. Wat was hier je tactiek voor de sprint? Nou, ik dacht ik ga gewoon, nu komen er nog twee bochten hierna, maar hier dacht ik, ik neem hem binnen door. Frank die uh, werd een beetje zenuwachtig, ik had natuurlijk concurrentie voor hem geregeld. Ja, ja. Die werd tweede, maar die, nou wel, of die kwam wel heel vroeg. Nou, ik dacht eerst dat ik vroeg ging, ja. bij de twee bochten van het voorzorg, nou, dacht ik ga er overheen. Ja. Maar toen dacht hij, ja, dat, nee dat word ik. Ja, ja, dus eigenlijk nog eerst door die laatste bocht. Als hij in je wiel was gaan zitten, was het misschien nog anders geweest. Maar het was ja. echt nog wel een lange sprint. Ja, het was echt heel lang, ja. Hier was gewoon 1 tegen 1. Wanneer wist je dat je hem won? Toen hij hier neer zat. Ah ja. <laughs> ja. Toen dacht ik al, ik heb hem. Je sprint wel echt goed door tot de ja, finish. Maar dat was dus met de vorige keer. Ik dacht, als ik nu niet doorsprint en het gaat mis, uh, ja, dan, dan voel ik me voor eeuwig schuldig. Ja, maar je hebt nu... 30 minuten gereden omdat dit de funklas is. Mensen nu al denken van. Uh, maar is er al dan uh, <laughs> slecht nieuws? Ik ben op de helft. Ja, er is ook niet heel veel gekoerst, eerlijk gezegd. Eén strak tempo is er. Geen. Ja, werd niet veel gekoerst omdat iemand 50 <laughs> ja. uur op kop ging rijden. <laughs> Hoe zit dat met bier? Op het podium kreeg ik bier in mijn handen. Ja. En dan vind ik het toch moeilijk om nee te zeggen. Nee, nee, ja, maar ja, als je een koers wint, dan ga je het er niet nee zeggen. Nee, precies. Nummer 1, gefeliciteerd. Dankjewel. Kijk, dit is toch. Alsjeblieft, dan niet. Hey, Devin, ja. kunnen, we deze, kunnen we deze doen? Is er ook prijzengeld, Jury? Nee. Oh. Maar wel gratis bier, dus we krijgen gewoon onbeperkt bier. Oh. Oh. Oké! Okay. Hey, Jos, je allereerste overwinning, wat gaat er door je heen? Ja, dit was ongekend. Nee, dit was echt... Uh... Word je nou emotioneel, jongen? Toch, nee, dat is regen. Uh, dit was een droom die ik vorig jaar in juni nog niet wist dat ik hem had, maar hij is nu al uitgekomen. Nou, hey. mooi. Is dat niet en mooi? We gaan op het hoogtepunt, hè, de ronde van Hans. Tot in de ronde van Hartelijk, mensen. Dit is allemaal leuk, maar ja, daar gaat het echt gebeuren. Dat gaat het echt gebeuren.